continuamos con más paciencia en la mañana. Sí. sí. Estamos felices con ese completo que nos trajo eh, Don Marito de allá del local, que está maravilloso su, su local, la mayonesa casera. Un buen y además, los 365 días del año, a 500 pesos ese completo. Y además tiene un concurso ahí en Instagram. Y le regala un completo a todos los niños que lleven un 7 en matemática y además una bebida. Qué lindo. Qué lindo qué eso, riquísimo. la iniciativa. Sí, por eso sí. le va bien, porque es una buena persona. Sí. Qué lindo, me encantó. Oye, Dayan, tengo que contarte algo. Cuéntame. A ver. ¿Sabes qué? Eh, hoy comienza en el suractivo la expo materia prima. Ay, qué rico, me encanta eso, porque podemos ver cosas maravillosas. Así es. Manualidades ahí para poder decorar y para hacer cosas también uno mismo en la casa. Y aprender. Aprender mucho. Sí. Oye, para eso tenemos una invitada. ¿De verdad? Sí, una Hoy andamos tan programados, me sí, encanta. Tenemos una invitada acá en el programa. Que en nuestra queridita es la, cre es la creadora. Es la creadora de lo que es materia prima y además está acá con nosotros batiendo en la mañana, lista, dispuesta, es hermosa, maravillosa ahí, la señora Alejandra Ferrer que está con nosotros. ¿Cómo está usted? Bienvenida. ¿Cómo está señora Alejandra? Muchas gracias, bienvenida. muy contenta de estar nuevamente acá en Concepción. Ah, casi me reventaron. Maravilloso entonces que esté con nosotros, señora Alejandra Ferrer y obviamente todo lo que tiene que ver con esta expo materia prima lo tiene usted de primera fuente para que nos cuente a nosotros y a la gente en su casa. Bueno, como les comentaba, esta es la 16 versión que hacemos en Concepción. Ya. A modo como de historia. Nosotros comenzamos en Santiago, ¿ya? Y gente de Concepción iba a Santiago. Oye, ¿cuándo van a ir para allá? ¿Cuándo van a ir? ¿Por qué todo se hace en Santiago? Sí. Claro. Y fue un gran desafío desde el 2004 que estamos viniendo a la región que nos recibe siempre de una forma muy cariñosa. Ha sido ya un evento completamente posicionado y donde traemos muchas novedades en este mundo, en este fascinante mundo de las manualidades. Queremos enseñarle a hacer cosas con tus manos. Tú sabes que hoy en día las manualidades no es solamente un pasatiempo, un hobby, sino que pasa a ser un emprendimiento. Así es. Y, y una muy buena terapia, porque te acompaña, te ayuda en esos momentos a veces que uno está un poquitito estresado, sí. está comprobado que el hacer cosas con tus manos te relaja. Sí, eso Ay, lo he escuchado bastante. mucho. Sí. <coughs> Hay masaje incluso que se hace uno y además también está la terapia de tejer, crochet, obviamente lana y otro tipo de cosas, eh, rompecabezas también. Sí. Eh. Todo lo que se hace con las manitos mm, relaja claro. mucho. Sí. Así es. ¿Y qué, qué, o sea, hoy día parte, ¿verdad, Suractivo? El... Hoy día comenzamos, hoy día a las 10 de la mañana ya abrimos las puertas en Suractivo y vamos a estar hasta el domingo. El horario desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas y el domingo un poquito más tarde desde las 11 hasta las 19, 30 horas. Son más de 60 expositores <risa> diferentes. 60 expositores. 60 más de 60 60 expositores ah, diferentes. Puede ah, estar porque hay algunos expositores que van con dos y tres y claro. cuatro ah, están, okay. ¿no es cierto? Pues yeah. necesitan más espacio para poder mostrar yeah. sus productos. Yeah. Pero como expositores diferentes son más de 60 lo que traemos. La mayoría de ellos vienen también de fuera de la región. Por lo yeah. tanto, la gente claro. que visita la expo se va a encontrar con materiales que a lo mejor no han llegado todavía acá. Yeah. Ya, muchas técnicas diferentes, aquí Así yo traje una sí. pequeña muestra, se van a hacer talleres, talleres de amigurumi, de macramé, de bordado, de tejido, toda yeah. la parte también de costura, por ejemplo, hay buenas marcas ahí de máquinas que van a enseñar cómo sacarle el, mexo, el mejor partido a las máquinas de coser, la parte de papel todo lo que es scrapbook, papelería, Eso es, maravilloso. es un técnica, mundo ¿sí? realmente que, que desarrolla la creatividad para grandes y para chicos. Nuestra entrada es liberada para niños menores de 12 años, ¿Ya? porque queremos motivar a que los padres incentiven el desarrollo de la creatividad en los niños. ¿Ya? Es tan importante que trabajen con distintos materiales, que vean, que conozcan, nosotros, antes como que se decía que las manualidades eran de las abuelitas. Hoy sí, en día eso ha cambiado. Sí. Ha cambiado muchísimo porque nos hemos dado cuenta, incluso la juventud se está dando cuenta, todos los beneficios que tiene el hacer cosas con tus manos. Sí. Los emprendedores, por ejemplo, uh -huh. el uso de distintos materiales, el cómo poder desarrollar, inventar algo... Ya que te simplifica la, a lo mejor la vida. Claro, señora Alejandra, y de toda la, la, de los 60 expositores que usted contaba que tenían, uh -huh. que eran todos distintos, uh -huh. la verdad es que en, en, en mi cabecita, <risa> como que trato de imaginarme 60 rubros diferentes eh, de materia prima que para que poco. las personas en el fondo puedan conocer. Y, y ahí me, me orienta usted, que es lo que hay, lana, así, ¿Qué claro, una pincelada. Dentro del área de textil, 
¿ya? Hay varios stands que tienen productos para el tejido, ya que ese, ese algodón que tú tienes ahí en las manos es especial para tejer macramé. Esto es esta técnica de hacer nudos y ahí poder hacer productos. La técnica del macramé es muy, muy antigua. Se ha ido rescatando toda la, la tradición, en el fondo, de técnicas que son milenarias. Sí. La historia de la humanidad se ha conocido en gran parte gracias a las manualidades. La gente fue haciendo cosas, esas son las cosas que fueron quedando, la gente la ha ido encontrando, ¿ya? y con eso hemos sabido cómo funcionaban las distintas civilizaciones. Sí. Y hoy en día todo eso se aplica para hacer objetos decorativos, objetos prácticos, y desarrollar cosas, como decimos, incluso regalos con sentido. Porque sí. cuando tú haces algo con tus manos, para ti o para alguien que significa... Tiene, tiene un cariño. sentido especial, tiene un cariño. Sí. No es el hacer por el hacer. Claro. Te fijas el hacer para tener una experiencia rica. Cuando uno termina el trabajo, uno dice, chuta. Y sí. nada es igual a otro trabajo. Nada, porque son todas cosas todas hechas a mano. Ah, me gusta esa técnica, señora Alejandra. ¿Cómo es que se llama cuando uno hace con la servilleta y la pinta? Decoupage. Esa. ¿Cómo? Decoupage. 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 Es una técnica. Sí. Y esa, como te digo, es muy, muy antigua. Qué muy antigua. tienes con la mano. La gente, fíjate, del decoupage eran pequeños pueblos muy humildes, ¿Ya? ya que tenían todos los muebles más, más feos y empezaron a pegar distintos tipos de papel y ah, todo. De Después se hizo entonces. con servilleta, exacto. Entonces para empezaron decorar? a partir para decorar, entonces le daban una nueva vida al, al objeto. Tiene mucho que ver las manualidades también con lo que es la reutilización. El reciclaje hoy en día es tan importante. Muy Señora Alejandra, ¿no es esto cierto? se ve como del antiguo, sí, como esos eh, muñequitos que uno le ponía al distinto vestuario. Exacto, esas muñecas como eh, de papel. Sí, de papel, doblaba en la punta hacia atrás acá arriba. Mira, claro que está sí. Está el caballero es, y distintos trajes. Es que, eh, ¿Esto qué es lo que es? Una Ese gente, es un álbum, un álbum. ¿ya? donde tú puedes ir eh, poniendo fotos o contando tu historia. Puede ser un álbum de, de un diario de vida, de vida por ejemplo. Vas poniendo todas estas tarjetas, por ejemplo, si es un álbum de viaje, tú puedes poner la foto donde estuviste, a lo mejor el restaurante, donde alguna boleta por ahí, o los tickets del tren. Una esquela, oh, Exacto. Yo es, es como hacerlo es que me, con me historia. Me esa época y además es, es muy bonito y tiene un sentido como ese, o sea, ¿verdad? Entonces ahí en la expo tú puedes encontrar todos los papeles, los pegamentos, los soportes, los pinceles un montón de materiales para Eso. poder desarrollar. Bueno, quería ver esta que Hay está hartas acá, cositas que lindas como, que podemos como, encontrar como mujer, allá. <risa> sí. Me llama la atención, es una carterita y es con este tejido que habla usted. Exactamente, pues, es este tejido de crochet, sí. se teje con un material especial, es este algodón de acá. Ya. Y tiene, ya. está forrado además. Exacto, está forrada por lo dentro, puede forrar. Eso es lo que es importante, el hacer las cosas con, eh, eh, con prolijidad. Cuando tú haces algo que te queda así, no bien acabado, como que uno se siente un claro. poquito desilusionado. Entonces, la idea es desarrollar la técnica, desarrollarla bien, bien para poder tener productos que son de una máxima confección. ¿Ya? Los talleres también, por ejemplo, este que se llaman los famosos amigurumi. Oh, ¿Ya? Ya. Estos van a hacer un taller, entonces tú compras en el fondo el taller y tú te llevas el amigurumi hecho. Ya, oh, mm, ya. un gatito. <risa> Allá, señora Alejandra, podemos encontrar ya. los materiales también, por ejemplo, los palillos, lana, todo. Todo tipo de materiales, ya, y además cómo desarrollar las técnicas. Entonces, por eso es como una feria muy entretenida, porque eh, no solamente tú puedes comprar el producto terminado, sino que si te interesa saber cómo hacerlo, aprenderlo de la mano ahí de los distintos expositores para que tú lo puedas seguir replicando después en tu casa. Sí, este famoso palillo 14. Me encanta. <risa> Oye, y hermoso. hay palillos que son como un palo de escoba realmente, sí, grueso yo, yo para tejer con esos vellones. Sí. Ahora, obviamente que con todas esas cosas hay que tener también cuidado, las manos hay que protegerlas, ¿no es cierto? De repente hay, hay materiales que son un poquito más, Peligro, más difíciles sí. o, o más duros Delicado de trabajar. También. Pero para eso uno puede desarrollar disti de distintas formas, o sea, tejer a lo, el, el ideal con los codos apoyados en una superficie si el tejido es muy pesado. Entonces uno va, 
va conversando ahí. Señora Alejandra, ya que usted es la dueña, ama y señora de materia <risa> prima, en estos 16 años, ¿qué puede como resumen decir que es lo que más se ha destacado en este tipo de encuentros? Algo que, usted haya, que a usted misma, incluso como gestora, la haya sorprendido. Exactamente. Exacto. ¿Sabes? Mira, a mí me sorprende el cariño que uno recibe, porque la gente va como ansiosa de ver qué es lo que hay, qué cosa nueva puedo hacer. Tú vas generando una red de contacto ahí preciosa y vas viendo cómo la gente va evolucionando también las técnicas. Hablaban ustedes del decoupage. El decoupage tantos años que estuvo muy de moda, fue algo muy simple. Y, y al comienzo, cuando hicimos, pues nosotros también hacemos la revista Materia Prima. Cuando hicimos la primera revista Materia Prima de decoupage, la gente decía, trabajar con servilleta, como que decían, no, qué, qué raro. Claro. Y después fue, pero un boom, y se hacen cosas, pero espectaculares, porque hay muy buenos barnices para proteger el trabajo, o sea, claro. no se te va a romper. Sí. Entonces, varios años. ver cómo la gente ha ido evolucionando las técnicas, se ha puesto más exigente también, y eso es muy rico, porque tú ves que eh, las cautivas son claro. cosas eh, que son ricas de hacer. Es un tiempo es para uno, además. gratificante, o sea, claro. el tener el espacio, todos vivimos corriendo, ¿no es cierto? No. Siempre decimos, oh, no me queda tiempo, no me queda tiempo. Bueno, este es el momento para sentarse, a hacer cosas que te van a causar un bienestar personal, vas a poder hacer cosas con sentido, vas a aprender relajarse, y también la... relajarse y también poder formar tu propio emprendimiento. Sí. Tú desde tu casa puedes empezar tu pyme, ya teniendo un par de materiales, siendo busquilla, ¿no es cierto?, en las cosas que se van haciendo. Y ahí mirando en la expo tú aprendes muchísimo. Hay muchas técnicas. Bueno, no traje nada, por ejemplo, de mosaico, tampoco de pintura. El mosaico es Pero también una hay. técnica claro, muy, Hoy muy en día linda. hay muchas máquinas también que te van facilitando el que hacer. Antes uno tenía que recortar, no sé, circulito y circulito. Ahora hay máquinas como plotter de corte, eh, más hogareños, por así decirlo que te facilitan todo ese proceso para poder hacer algo ya en una forma un poquitito más, no industrial, porque son cosas Manera únicas, pero te van liberando del, y del además, paso a paso. Además, hacer todo esto ayuda a tera eh, como terapia. Sí. Cuando una persona puede tener alguna enfermedad o algún dolor crónico, al hacer esto te distrae, te ayuda como terapia a olvidar los dolores, a olvidar los malos ratos, entonces a, moverte, está, a moverte, a ejercitar, o sea, está todo todo mezclado, está todo junto para ayudar a olvidar lo, los problemas. Dicen sí. que es una forma de meditar el hacer manualidades sí. porque tú estás concentrado, relajado, además. concentrado, desarrollando la creatividad. Que fluya ya, la creatividad. Que fluya, exacto. Y cada persona que se lleva uno de estos trabajos se lleva un pedacito del, de, de quién lo hace, de, de ustedes mismos, ¿verdad? De, de su creatividad, el ingenio, el tiempo, la y ese, dedicación. Y ese es el cariño que uno siempre ha cosechado acá. Tú me decías cuál ha sido una de las de la experiencias que he tenido. La gente eh, viene con un cariño, con una disposición pero realmente exquisita. Muchos me dicen, mira, así como es Disney World para los niños ya y María claro. Prima para nosotros. Claro. Porque es realmente un espacio con una rica cafetería también para que vayan el día completo. Ah, ah, que hay sí, y, sí. y también hay para que Productos ahí. naturales también. Si a la persona le gusta hacer chocolatería, por ejemplo, ah, están los chocolates, rico. hay frutos secos, productos de caracol. Semillas también, De etcétera. todo hay ya. un mundo... Bien interesante para poder hacer... Y esto es una vez al año, ¿verdad? En Concepción, sí. Concepción, sí. Concepción. Ah, Hacemos seis variado. ferias en el año. Ya. Eh, tres de las cuales se hacen en Santiago y otra, bueno, acá en Concepción, en Puerto Vara, en La Serena. Hemos estado también en Valdivia, en Temuco, en Antofagasta. Ay, qué Ay, qué maravilloso. No, y en ese sector, para el, más para el sur, en Temuco y todo, también está toda esta cosa de madera, de las Precioso. tablitas para que hacíamos delante una tabla saludable. La tablita de abajo para Exacto. montar esto. Bueno, de Pucón vienen, de allá vienen son muy unos artesanos ahí sí. en madera que traen cosas preciosas, unas tablas así. Hermosas. Pero poner la tabla vacía ya es un espectáculo. Sí. <risa> Eso mismo, si no necesitamos poner nada más. Exacto. Sí, sí. No, 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 no. Qué Exacto. Me pero... encanta entonces lo que tenemos acá en Sur Activo partió hoy la Expo Materia Prima hasta el domingo, entrada gratuita para los menores de 12 años. Y lo rico que tiene cafetería. Y tiene cafetería <risa> para el frío. Eh, eh, 
alimentación sí. saludable. Sí. Ahí estamos viendo, mira. Ahí está, ah, sí. 60 eh, eh, diferentes tipos de productos vamos a, a encontrar allá, desde lo que es semillas, chocolatería, ¿verdad? Algunos productos también de, de artesanía, de, uh -huh. del tema de... Técnicas, ¿cómo se llama esto? Manualidad claro. y todo. Sí, todo eso. Del 23 entonces al 26 de mayo en Suractivo Concepción vamos a tener esta expo materia prima, prima. hecho a mano. ¿Qué tal? 16 años ya de esta actividad y por supuesto acá con, en Concepción, acá en Concepción y 19 y con a, a lo largo del país nacional, sí, sí qué sí, rico sí. esperamos que les vaya súper súper bien que todas las personas que están ahí mostrando sus productos tengan una exitosa venta, vaya. propuesta y por supuesto sí, puedan entregar este conocimiento que tienen a quienes buscan obviamente qué hacer con su tiempo libre o cómo emprender vaya a aprender Excelente. todas estas técnicas, estas cosas hermosas que allá en la Expo Materia Prima van a estar este fin de semana Vaya con su hijo, vaya con su amiga, vaya toda la familia a disfrutar y a aprender estas es técnicas Es un evento familiar. ¿Cuál es el valor de la entrada para las personas mayores de 12? Hay diferentes tipos diferentes de entradas. Para ingresen, que la gente nuestra sepa su claro, ingresen a nuestra página y ahí también tienen ofertas especiales. ¿Y para la eso. página es? materiaprima.cl materiaprima.cl punto .cl puede encontrar los valores, los horarios, el día también en que va a estar los talleres, ir, talleres de lettering por ejemplo que está tan de moda este, el escribir ya. Una ah, porque hay talleres en vivo además. Hay talleres en vivo, ya, sí. Que van a estar hay talleres en vivo. Entretenido. Talleres de bordado mexicano, que el bordado mexicano Oye, está Oye, eso tan quería de mostrar sí. que está aquí el coco. Eso, mira. Hace rato sí. que lo estaba mirando. Sí, a que a ti te encanta. Está aquí, mira, una mochilita de coco. La película, que a mi hijo igual le encanta el coco. Po. Sí, de hecho ahora hasta los cumpleaños de los niños los hacen de, de este de esta, de este monito animado. Así es. Sí. La Expo calabria. materia prima, entonces... Ay, señora Alejandra Ferral, le queremos agradecer que nos haya venido a visitar, a contar y a mostrar todos estos productos maravillosos acá al programa sí. Patiendo de la An Mañana. Antes, señora Alejandra, eh, ¿es muy difícil hacer este bordado mexicano? No. no. Y el verdadero punto mexicano, el tenango que se llama, ¿Qué? esta bolsa de acá está bordada con el punto tenango, que es el punto mexicano, de bordado mexicano, y ese van a ser unos talleres que va. Ahí Voy está. a hacer yo personalmente mañana, el sábado y el domingo. Ah, punto de bordado. Tenango. Exactamente, bordado mexicano, el estilo mexicano. Órale. Qué lindo conocer esas palabras <risa> que nos cuate. enseña la señora de acá, Alejandra. Hay mucha historia en todo esto. Sí. Eh. Cosas muy entretenidas que aprender y. Yo creo que cada técnica tiene su historia. Completamente. Sí. sí. A mí me encanta bordar. ¿eh? Hace años que no es lo hago, pero me gustaba cuando es lo hacía. Muy una... entretenido. <coughs> sí. Muy mm. bonito. Así me encanta. Qué hermoso. Sí. Qué bueno, pues. Así que allá nos vamos a estar esperando Así en es, su activo. Sí, allá. vamos a ir allá a mirar, por supuesto, los productos que hay. A ver, ¿con qué manualidad nos podemos sorprender? ¿Qué podemos aprender? Sorprender, ¿cierto? ¿Cierto? Hay que dejarse sorprender. Eso sí. es lo bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Un Le damos aplauso. aplauso. Gracias a la señora a Alejandra por Ferrer por venir a comentarnos de la Expo Materia Prima que ya está en Concepción, ahí en Suractivo, disponible, abierto desde hoy y hasta el domingo. Sí, señora Alejandra, le doy la cámara para que le haga la invitación a toda la gente de la octava región para que vaya a esta Exacto. Expo Materia Prima. Bueno, como bien dijeron, hoy comenzamos con Expo Materia Prima aquí en, Con en Concepción, nuestra 16 ava versión, en Suractivo. Te vamos a estar esperando desde hoy hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y el domingo desde las 11 hasta las 7 y media de la tarde. Como siempre decimos, que no te la cuenten, ven a vivirla. Es un evento apasionante para este mundo creativo de las manualidades. Te esperamos. ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! <risa> ¡Habló precioso! Ah, Ella sí. misma debería enviar a comerciales. <risa> ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué linda! <risa> Se pasó. Señora Alejandra, bueno, agradeciendo sí. nuevamente Gracias su presencia usted, acá en nuestro por... matinal. Sí. Y nosotros permitirme nos vamos con compartir. una pausa comercial chiquitita porque vamos a volver con más batiendo a la mañana. Nos quedan invitados, sorpresas y por supuesto después la cocina con el director zonal de pesca que ya anda dando oh, vueltas acá en el matinal y va a cocinar algo rico del mes de mayo. Antes me olvidé decirle algo, sí. algo chiquitito, señora Alejandra. Puede venir usted las veces que quiera a nuestro matrimonio. Pero por su muchas bien. gracias. Pues. Está en su casa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. La están Igualmente abiertas. usted estará ahí. Pues. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Mi, casa, sí. mi casa va a ser suractivo por estos días. Ay, ahora Dios. Ahí está. Sol a sol. Sí. Así Una que ya lo espero a todos. Gracias por venir. No, <risa> Me quedé pausa, hipnotizado sí, mirando ahí lo que Vamos y volvemos como abatiendo en la mañana. Y no se lo pierdan, suractivo entonces la expo materia prima. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air.